Hello, welcome to my channel, my name is Francisco y el día de hoy muchachos vamos a trabajar una temática súper buena porque les va a servir muchísimo a todos ustedes es una temática con un nivel intermedio aproximadamente ya que requiere conocimiento de tiempos verbales, estructuras gramaticales que podrían ser confusas para algunas personas que estén comenzando igual es bueno que se den la oportunidad y que tengan esto de Subject Verb Agreement muy presente que es lo que vamos a trabajar el día de hoy, listo Espero que disfruten la clase muchachos y antes de continuar me gustaría que por favor intenten hacer estos 20 ejercicios para ver cómo están. Simplemente no hay que escribirlos todos, simplemente número uno, cuál de las dos opciones, número dos, cuál de las dos y luego comparamos los resultados. ¿Listo? Vamos a comenzar nuestra clase. Comencemos entonces por hablar de qué significa Subject Verb Agreement. Cuando hablamos de agreement estamos hablando como de un acuerdo. ¿Un acuerdo entre qué? Entre el sujeto y el verbo. Quiere decir que si el sujeto es en singular o no contable, vamos a trabajar un verbo que vaya acorde a él. Si es en plural, pues el verbo que vaya acorde. No entiendo, Pacho. Es básicamente cuando decimos algo así. Por ejemplo, he goes to work. Mire que le tenemos que agregar a ese goes, le agregamos la es, es el verbo go. Pero si utilizamos, por ejemplo, esta oración que tenemos, they go to work, mire que ya no se agrega. ¿Sí ves? Entonces, en la parte de abajo estamos trabajando plural, ¿cierto? El sujeto en plural que es they, y en la parte de arriba estamos trabajando el singular que es he. Entonces, el verbo tiene que estar en relación con ese sujeto, ¿bien? Ya tenemos ese ejemplo y ahora sí vamos a comenzar con estos. Fíjate, es number one. Milk is or are produced by some animals. Eso es básicamente voz, eh, voz pasiva. Si de pronto tienen duda de voz pasiva o no han visto el video, aquí se lo voy a ir recomendando. Les voy a hacer varias recomendaciones. So, which one is the correct option here? ¿Cuál es la opción correcta o cuál eligieron? In this case is, is esta la opción que vamos a trabajar. Why? Because we have this as a subject. The subject here is meal. This is an uncountable noun. Un sustantivo no contable y está en singular. Es co sustantivos que sean no contables generalmente van a ir siempre con un verbo en singular y aquí es por eso que vamos a trabajar ese is. Ok, guys, if you get number one correct, just make a check mark. Look at this, number two. Milk and water is or are liquids. Which one do you think? ¿Sí? ¿Cuál creen que es ahí? Aquí tenemos entonces milk, que es sustantivo no contable, ¿cierto? No podemos decir dos leches, tres leches, cuatro leches. Vasos de leche, sí, ya vasos lo vuelve contable, pero aquí no hay vasos. Luego, ¿qué tenemos? Water, también es algo no contable. Ah, Pacho, muy fácil, entonces dijiste que acá, que para lo que es no contable, elegimos is. Momento, no vamos tan rápido de esa forma. Porque acá tenemos esta conjunción que es and, y esa conjunción está haciendo un conjunto. ¿El conjunto es cuál? En un conjunto ya es un grupo de cositas. Entonces aquí básicamente tenemos dos cosas que vamos a trabajar, la leche y el agua. Some are liquids, ¿sí? Lo estamos también trabajando por la parte de plural. Entonces vayan viendo esas diferencias. Recuerde que generalmente and hace el plural, ¿cierto? Hace un conjunto, pero ya vamos a dar algún ejemplo diferente. Ok, check mark for number two. Look at this number three. Rice and chicken is or are my favorite plate. Which one do you think is or are? ¿Cuál escogen acá? Aquí básicamente analicemos. Rice, no contable. Chicken, si es contable, no hay problema. Pacho, entonces cuando hay uno contable y no contable, ¿qué no? Básicamente eso no es lo que va a ser aquí la función principal. Aquí nosotros tenemos ese en que básicamente hace un grupo. Y algunos tienen la tendencia o tendríamos la tendencia a elegir ese R por ese grupo que estamos haciendo con la conjunción, así como lo hacíamos con milk and water. Pero acá estamos hablando de que arroz y pollo es mi plato favorito. Estamos hablando de estas dos cosas como una sola, como un todo. Entonces, básicamente, ya aquí no se trabaja R, sino que vamos a, a colocar este is. Rice and chicken is my favorite plate. Si con su, con lo que hacemos are, que podría ser posible de acuerdo al contexto, tengo que modificar este plate por plates. ¿Listo? Ahí vamos viendo estos, estos subject verb agreement como van jugando un poco con nosotros. Si se están sorprendiendo, déjenme decirles que a mí me pasó exactamente lo mismo cuando estaba en la clase en la universidad. Look at this, number four, 10 miles is or are too far for me to walk, ¿sí? 10 millas son demasiado para yo caminar. Ahí, ¿cuál sería entonces la tendencia? Estamos hablando de 10, ya sabemos que es el número del 10, el plural, y acá tenemos miles, que son millas. 
Así que, ¿cuál sería la opción? Which one is the correct option, guys? So, in here is... Ya vamos a hablar de eso. La tendencia es utilizar este are, pero no es la respuesta correcta. ¿Por qué no, Pacho? Porque cuando estamos hablando de frases de medida, para medir, por ejemplo, parte del tiempo, para medir distancias, para sumar o para dinero, es siempre la opción acá a trabajar el singular. Así que vamos a escoger is. 10 miles is too far for me to walk. Pero ¿por qué, Pacho? Porque básicamente 10 millas, ¿qué es? Una distancia. Si ven, una distancia singular. Es por eso entonces que sería correcta la opción con is en number four. Look at this, number five. 30 pounds of sugar was aware enough. So, which one is the correct option? Aquí, ¿cuál sería? Aquí tenemos también otra frase de medida. 30 pounds, 30 libras de azúcar. Entonces, estamos hablando de 30 libras, sí, como una medida. Entonces, acá la opción correcta es was. Esta sería nuestra opción. Algunos que colocarían ese where porque estamos hablando de 30 libras. Así como lo hicieron acá con 10 miles. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. This is a little bit tricky, guys. Ok, but don't worry. We're going to practice this a lot. Look at this, number six. Many of my friends... Seem o seems to enjoy the class. Sí, muchos de mis amigos parecen disfrutar la clase. So, in here we have the verb seem, which is parecer. Es el verbo parecer. Lo que necesitamos decidir es si va con S o sin la S. Recuerden las reglas del presente simple, muchachos. Si no, lo, no las conocen muy bien, les voy a dejar este video recomendado para eso. Recuerden que le agregamos simplemente la S, ES o IS a los verbos, ¿sí? cuando la acción está haciéndola el sujeto en tercera persona singular. ¿Aquí estamos en tercera persona singular? No. ¿Cómo sabemos eso? Porque estamos diciendo muchos de mis amigos, muchos de ellos. Ellos es tercera persona, pero ellos no es singular. Ellos es plural, tercera persona del plural. Esta tablita la van a poder descargar también de la página para que miren cuándo es primera persona, singular, eh, plural, segunda, plural y todo lo demás. Listo, ahí esta tablita. Many of my friends. Many también se vuelve palabra clave. Quiere decir entonces que aquí la opción sería seem. Many of my friends seem to enjoy the class. This is the correct option for number six. Look at this, number seven. Some of the money I had is or are lost. ¿Sí? Tengan mucho cuidado. Cuando utilizamos some of the, some of the en esta parte, podríamos trabajarlo con ambas, singular o plural. Así que vamos a sacar la 7 y la 8 de una vez. ¿En qué nos vamos a basar? Básicamente, después del some of the, vamos a analizar si lo que viene es, si es un singular, por ejemplo, como el money, que es singular, y el money no podemos decir yo tengo dos dineros, tres dineros, cuatro dineros, no, cuatro billetes, ya sería otra cosa. Sí, aquí hablando de money es un sustantivo que no contable. Entonces, si es no contable, si lo que está después de sum of the es no contable, básicamente lo que vamos a trabajar es el singular, así que is sería la opción correcta acá, muchachos. ¿Ok? This is the correct option for this one. Alguno, algo del dinero que yo tenía está perdido. Look at this number eight. Algunos de los animales no les gustan las frutas. Entonces estamos hablando de animales. Mire que acá no podríamos contar el dinero. Los animales sí son contables. Y quiere decir entonces que tengo que trabajar el auxiliar que le corresponde en este caso es Don't lie friends. ¿Listo? Eso también está en esa clase del presente simple que les voy a recomendar. Look at this number nine. George as well as his friends studies or study English. Which one do you think it is, guys? ¿Cuál creen que es? Aquí básicamente por esto hacemos como una idea o tenemos una idea que estamos haciendo un conjunto, pero esto no es un conjunto, esto es básicamente un complemento al sujeto. Mire que está diciendo George, al igual que sus amigos, estudia inglés. ¿Cuál es la tendencia? A escoger este study porque usted nos está diciendo que George y sus amigos, pero aquí no es George y sus amigos. Esto le está adicionando información a este sujeto, más no está colocando el sujeto en plural. Tengan mucho cuidado con eso. Así que aquí la opción correcta es studies. George, as well as his friends, studies English. ¿Ok? This is the correct option for number nine. Look at this one. Number 10. This is very similar to number nine. George and Mike. Ya tenemos dos. Tengan muy presente eso. 
Together with his friends, esta es la frase que está haciendo como el complemento, George y Mike, junto con sus amigos, eso es un complemento. Básicamente en esta parte que complementa, ustedes lo que van a hacer es ignorar eso, no ignórela y, y enfóquese acá, focus here. George y Mike, estamos hablando ya de un conjunto con ese and, ya son dos personas. So here was a word practice in English, estaban practicando inglés. Which one is the correct option here? Is where. This is the correct option, guys. Esta es la opción correcta porque estamos hablando con where de George y Mike. Ya estamos hablando de plural. Bueno, muchachos, tenemos estos 10 primeros. ¿Cómo van esas reacciones? Tengan muy presente antes de seguir que no, esto no es tan complejo. Aquí vamos a ir hablando de muchos ejercicios, pero básicamente lo vamos a dividir en los que van para singular, los que van para el plural, lo que se pueden con ambas, ¿sí? En ambas como lo trabajamos con este, con este y con la parte de SOM, ¿sí? Y otro que vamos a ver que es en el sujeto más cercano. Esos son los cuatro momentos que tenemos que tener presente. Toda esta información se la voy a dejar en el sitio web para que la descargue, para que tome notas muy cómodamente, ¿ok? So, let's continue with number 11, guys. A pair of shoes is or are what he wants or what he wants. So, which one is the correct option here? ¿Cuál es la opción correcta acá? Un par de zapatos. Ustedes dirán, Pache, pues son zapatos, entonces yo me voy con el plural porque son are. Está bien ese análisis, pero recuerde que nosotros estamos hablando no de los zapatos, sino estamos hablando de qué? Un par de zapatos. Entonces, un par de zapatos es singular y es por eso que tenemos que colocar is. A pair of shoes is what he... Recuerde acá lo que tenemos según la tablita que les mostré ahora. ¿Esto es quién? Esto es tercera persona singular. Y tercera persona singular, recuerden lo de presente simple, tenemos que colocar el verbo que va con ese singular. En este caso, what he wants. ¿Ok? This is the correct option for number 11. Look at this number 12. Not only you, but also your wife watches or watch TV. ¿Ustedes qué opinan? Mire que aquí parece que estamos haciendo un conjunto. No solo tú, sino que también tu esposa, ¿cierto? Ven televisión. Tengan un análisis ahí con esta parte final. Cuando ustedes ven esto, not only, but also, sí que son correlative conjunctions, que siempre van a ir juntas, básicamente nos vamos a ir por el último sujeto. Es decir, en este caso tenemos you como sujeto y también estamos hablando como you wife. ¿Sí? Pero cuando esto pasa, nosotros no vamos a analizar como si fuera un grupo, un equipo, así como lo, sea, lo hacíamos en esta parte con en. Sino que aquí nos vamos a basar en este último. Tu, tu esposa es una sola, es singular. Entonces también es tercera persona singular, así como nos pasaba con este. Quiere decir que acá va watch. Recuerden que esto lo estamos haciendo por el sujeto cercano, que es lo que le decía aquí, vamos a ver. Entonces acá básicamente es por eso que estamos eligiendo ese verbo allá. If you got number 12 correct, just make a check mark. Look at this number 13. Everyone deserves or everyone deserves a second chance. Todo el mundo merece una segunda oportunidad. Eso es un pronombre indefinido, que si tienes duda de los pronombres indefinidos para cosas, personas y lugares, esta es la clase que vas a necesitar. Recuerde que aquí todo el mundo, cuando hablamos de everyone, todo el mundo, todas las personas, suena como a mucha gente, ¿cierto? Y la tendencia es cuál? A trabajarlo en plural. Y básicamente algunos se van a elegir esta, por eso mismo, pero no es así. Acá everyone se trabaja como un todo, así como lo trabajamos por acá con rice and chicken. Básicamente acá lo que debemos hacer es, everyone deserves a second chance. Todo el mundo merece una segunda oportunidad. And this is number 13, ¿ok? Number 14, guys. Not only my father, pay attention please, very similar to number 12. Not only my father, but also his friends, so is or are here. Which one is the correct option? ¿Cuál es la opción correcta? Recuerde lo que hablamos. Aquí estamos hablando con esta regla de que cuando tenemos esto acá, nos vamos a basar ¿por qué? Por el sujeto más cercano a ese verbo. En este caso, estamos trabajando acá arriba tu esposa que era singular, pero aquí estamos hablando con sus amigos, es plural. So in here, the correct option is are, are here, okay? This is number 14, guys. Number 15, Monday or Friday is or are the same for me. Mucho cuidado con estas que vamos a tener de Monday or Friday aquí. Entonces tenemos acá, Monday or Friday is or are, which one? In this case is, ¿cuál sería acá? 
Analicemos muchachos, porque si dijeron or, no es así. Porque acá con este or no estamos haciendo un grupo. ¿sí? Acá sí estamos haciendo un conjunto de algo. Si ¿sí? vea lo que tenemos dos. Pero aquí con este or no es un conjunto, es simplemente alternativas. El lunes o el viernes. Es lo mismo para mí. Entonces acá básicamente como estamos hablando de un solo viernes, vamos a colocar ese is. ¿sí? Miren los análisis que tenemos que hacerle muchachos. Esta parte es singular, pero ¿por qué? Porque tenemos este or como pista acá, ¿ok? This is the correct option for number 15. Now guys, look at this number 16. Monday or Fridays is or are the same for me. So which one? ¿Qué es lo que estábamos hablando anteriormente? Que recuerden que estos son alternativas con este OR. Y básicamente la última es la que sale dando la parada o mandando la parada con ese verbo. Así como lo trabajamos acá con el sujeto más cercano, se define eso. El sujeto más cercano a esos verbos que tengo acá es Fridays. Fridays son viernes, tan plural acá. Entonces, ¿qué vamos a elegir? Vamos a escoger este OR. Monday or Fridays are the same for me. This is the correct option. Number 17. Mondays or Friday is or are the same for me. Miren que son muy parecidas, pero tienen un análisis diferente. Igual estamos trabajando con ese or que está brindando alternativas. Tenemos plural por acá. Entonces, como tenemos plural por acá, ya saben que tenemos que elegir este or acá. ¿Correcto? No es así. ¿Por qué no? Porque recuerden que va es con el último sujeto. En este caso estamos hablando de lunes, si en plural... Y estamos hablando de viernes, pero en singular. Bien, tengan muy presente entonces que acá no sería are, sino que sería is. Mondays or Friday is the same for me. Es lo mismo para mí. This is the correct option, guys. Look at this, number 18. Three quarters of a potato is or are water. Which one do you think it is? Bueno, recuerden que generalmente las unidades de medida van en singular. Sin embargo, cuando estamos hablando con fracciones, se tiende mucho a tener en cuenta es la parte del sujeto que está acá. Por ejemplo, acá tenemos un potato que es en singular. ¿Cuál es la tendencia de esta oración? Que al tener tres cuartos, estamos tendiendo a trabajar la parte plural, tres cuartos. Sí, pero acá no la vamos a trabajar de esta forma, sino que la vamos a definir por, el, por la cantidad que tenemos como sujeto eh, estando cercano al verbo. En este caso, potato is singular, so we say here is water. Three quarters of a potato is water. Tres cuartos de una papa es agua. Ahí estamos entonces con la número 18. Look at this, number 19. Two plus four is or are six. ¿Cuál sería? Recuerde que por aquí había hablamo, habíamos hablado de las sumas, de las unidades de medida, expresiones de medida que se van a trabajar en singular. Así que es, es la opción correcta. 2 plus 4 is 6, guys. Now, guys, number 20. Opening the presents last Christmas was or were excited. Which one do you think it is? ¿Cuál creen que es ahí? Entonces, abrir los regalos la Navidad pasada fue algo emocionante. En este caso, pues uno puede pretender que estamos hablando de regalos, entonces es where, porque estamos hablando de plural, pero no es así. Cuando trabajemos el gerundio, como en este caso opening, recuerde que el gerundio con el ing tiene cinco formas de trabajo, que es este el, el video que te voy a recomendar si no lo sabes. Y acá en la parte de este video te voy a explicar por qué se puede trabajar el ing como un sustantivo. Entonces acá es abrir los regalos, abrir los regalos. Es simplemente un todo. Entonces, aquí este opening con el ING lo trabajamos es en singular. Resumidas cuentas, siempre que sea gerundio el sustantivo, siempre va a ser singular. ¿Y cuál es el singular aquí? Was o where? Which one? Aquí sería was. Esta es la opción correcta, muchachos. Bien. Muchachos, espero entonces que hagan un capture de toda esta información, que discutamos un poco de, de todas estas oraciones en los comentarios. Verifiquen cuántas de esas 20 hicieron buenas. Si no ha sido una muy buena cantidad, los invito para que practiquen. Esto de primera no se aprende. Hay que ir un poco más, tomar nota, verificar. Y ya saben que en el sitio web les dejo la práctica acá mismo en este enlace. También en la descripción lo pueden hacer. Y en este mismo enlace van a encontrar también un pequeño resumen y otras fuentes para que amplíen la información. 
Espero que les haya gustado la clase, disculpen el tiempo, pero es necesario. Ustedes saben que no hablamos de otra cosa sino del tema y espero que compartan esta lección y bueno, que se suscriban al canal si no lo han hecho, ¿ok? Bye bye my friends and see you next class.